আসসালামু আলাইকুম বলে গেছি যে শিক্ষা মিশনের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আমরা ইংরেজি দ্বিতীয় ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি আমি মোহাম্মদ রফিকুল হাসান ইংলিশে আমরা সিক্স লেসন সি ফেভার নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আমরা যে জন এডওয়ার্ড মেসফিল্ড আমরা প্রথমে যে অথর যে লিখেছেন তার নিয়ে আলোচনা করব আমরা আসছি সি ফেভারে আমরা দেখবো দ্য অথর অ্যান্ড দ্য টেক্সট তোমরা সবাই নিজে নিজের কাছে বইটা রাখবে সে বই দেখো লেখা আছে জন এডওয়ার্ড মেসফিল্ড এইটিন সেভেন্টি যে কবি এডওয়ার্ড মেসফিল্ড জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি ছিলেন ইংরেজ কবি এবং লেখক বা রাইটার এবং তিনি তার উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে তার জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি একজন রাজকবি ইংল্যান্ডের রাজকবি নামে রাজকবি হয়েছিলেন হি ইজ ওয়ালস রিমেম্বার অ্যাজ দ্য ওয়াথার অব দ্য চিলড্রেন্স নোভেল দ্য মিড নাইট ফক অ্যান্ড দ্য বক্স অফ ডিলাইটস তার স্মরণীয় দুটি নোভেল শিশুদের কাজ শিশুদের নিয়ে লেখা সেটা হচ্ছে মিড নাইট ফক অ্যান্ড দ্য বক্স অফ ডিলাইট এটা আমাদের পাঠ্যবই আছে এছাড়াও এই লেখক সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি তার করণ দশা নিয়ে তিনি এই কবিতাটি নিয়ে লিখেছেন তার জীবনের যে বাস্তব চরিত্র দিয়ে তিনি লিখেছেন তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে তার বাবা মাকে হারান তিনি একটা নাবিকের কাজে ট্রেনিং করছিলেন সে ট্রেনিং থেকে ফিরে আসার পর তিনি একটা কারখানায় কাজ করতেন সে কারখানা থেকে এসে তিনি তার যে এই নাবিকের উদ্যমতা তার মধ্যে যে সে স্বপ্নগুলো নাবিকের যে ফুটে ওঠা জিনিসগুলো তার মনের মধ্যে আবেগ প্রবণত করে এবং তিনি সেই সম্বন্ধে কবিতাগুলি লিখেছিলেন তিনি এই নাবিক যে কাজ কর্ম তার মধ্যে দিয়ে যে একটা কবিতা লিখেছিলেন সেই কবিতা দ্যাটার সল্ট ওয়াটার ব্যালার্স সল্ট ওয়াটার ব্যালার্স এই কবিতা থেকে তিনি তোমাদের যে পাঠ্যসূচি আছে সেই পাঠ্য লেসন ছয় সেই কবিতাটি নেওয়া সি ফেভার এই কবিতাটি সেই কবিতা থেকে নেওয়া যে সমুদ্র সমুদ্রের জার্নি বা যাত্রা থেকে এই কবিতাটি নেওয়া আছে তোমাদের পাঠ্যসূচি আমরা আসছি এরপর কবিতার মধ্যে আমরা এই কবিতার মধ্যে আসার আগে আমরা কবিতা সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত জানব যে কবি এই কবিতার মধ্যে কি বলতে চেয়েছেন আমরা আসছি দ্য ফোয়াইট স্পিক্স অফ দ্য সাইটমেন্ট টু দ্য ফোয়াইট ফিলস অ্যাট দ্য অ্যান্টিসিপেশন অফ দ্য সি ভয়েস এই কবিতার মধ্যে কবি সমুদ্র যাত্রার যে দৃশ্য সেইগুলোকে নিয়ে তিনি একটা আবেগ প্রবণতভাবে লিখেছেন এবং দ্য ফ্যাশনেট ডেসক্রিপশন অফ দ্য স্কেপস রিভেলস দ্য এক্সটার্নাল ডিজায়ার অফ ম্যান টু স্পিক দ্য স্প্লেন্ডার অফ ন্যাচার তিনি এই সমুদ্র যাত্রার যে অন্তর্মহলে যে অদম্য ইচ্ছা বা ন্যাচারের সৌন্দর্যের প্রতি তার যে প্রকৃত ভালোবাসা তিনি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে ফুট তুলেছেন ফুটে তুলেছেন আমরা কবিতায় দেখতে পাবো কবি এই কাজ থেকে ফিরে আসার পরেও তার যে প্রথম এই সামুদ্রিক যে যাত্রা বা জলযাত্রায় তিনি যে নাবিক ছিলেন তখন তিনি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অনেকগুলো বাস্তবায় স্বপ্নগুলো বাকি থেকে গেছে তিনি তাই এই কবিতার মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন আমি আবার যেতে চাই সেই সমুদ্রে যে সমুদ্রে শুধু সমুদ্র থাকবে কবি থাকবেন এবং 
আকাশ থাকবে এবং তার জন্য তার চাই সে যাত্রা পথে তাকে তার জন্য চাই একটা বড় নৌকা এবং একটা তারা যেখানে তিনি স্ট্যার করবে সেই তারাটাকে দিয়ে যে তিনি যেন ওই পথ প্রদর্শন তিনি যেন এই তারাটার পথ প্রদর্শন হিসাবে দেখতে পান এবং তিনি চান যে চাকার একটা ঝাঁকনি হাওয়ার যে শব্দ বা গান তিনি সেগুলো চান এবং তিনি চান যে একটা ধূসর দিন হয়ে আস ধূসর ভোরবেলা সেটা হয়ে উঠবে এবং তিনি আরও কিছু চান তিনি আবারও জোর দিয়ে বলছেন যে আমি যেতে চাই সেই সমুদ্রের জোয়ার ভাটার দেখতে চাই সমুদ্রে যে এবং আমি সে সব স্পষ্ট যে কলগুলো যে আমাকে সমুদ্র ডাকছে সেগুলো আমি ই করতে পারছি না ডিনাই করতে পারি না আমি চাই যে সমস্ত আকাশ যেন ক্লাউড মেঘে ভরে থাকে এবং সে সাদা মেঘগুলো যেন বাতাসে আন্দোলিত হয় এবং আমি চাই যে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আসে এবং সেই সমুদ্রের ঢেউ থেকে যে ফেনাগুলো উৎপন্ন হয় সে ফেনাতে যেন আমি হাত বোলাতে পারি এবং আমি চাই যে শঙ্খচিল শঙ্খচিলগুলো তিনি আওয়াজ শুনতে যে চাইছেন তিনি চাইছেন আরও আবার যে একটা ভাগ ভ্যাগবান অর্থাৎ যাযাবরের মতো যেন কাউ কেউ তাকে যেন বাধা না দিতে পারে কেউ তাকে যেন কোনো অর্ডার না করতে পারে সে সমস্ত জিনিস তিনি চান এই সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তিনি এটাও বলেছেন শেষের দিকে আমরা দেখতে পাবো যে তার সঙ্গে একজন তার সহনাবিক চাই যে তাকে সহনাবিক চাই যে তাকে রসিকতার স্বরের গল্প বলবে এবং সে রোমাঞ্চকর গল্পগুলো তিনি চেয়েছেন এই কবিতার মধ্যে তুমি যদি প্রথমে পড়ে থাকো সেই কবিতায় দেখতে পাবে যে কবি চেয়েছে কবি নিজেকে এখানে ন্যারেটিভ হিসাবে পরিচিত করেছেন এবং চেয়েছে যে তুমি যেন তার সঙ্গী হয়ে সেই কবিতার মধ্যে আসতে পারো এবং তিনি চেয়েছেন যে একজন সঙ্গী যে সব সময় রসিকতার স্বরে গল্প বলবে এবং সমস্ত কাজগুলো করে যাবে তার শেষে সর্বশেষে তিনি চেয়েছেন একটা শান্ত ঘুম সমস্ত কাজ শেষ করে যেন সেই শান্ত ঘুম চেয়েছেন এবং সেই ঘুমের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন চেয়েছেন এই কবিতার একটা সর সংখ্যা আমরা বললাম এরপরে আমরা কবিতার মধ্যে আসবো তোমরা দেখছো কবিতার বোর্ডে লেখানো আছে আশা করি তোমাদের কাছে সবার কাছে বই আছে সেই বই থেকে তোমরা আগেই পড়তে বলা হয়েছিল তাই আমি আবার করছি এখান থেকে আমরা লাইন বাই লাইন মানিগুলো করব তোমরা জানো এখানে লিখা আছে তোমাদের বইয়ে দেখবে আই মাস্ট আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সি এগেইন সি এগেইন টু দ্য লনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই অ্যান্ড ওয়াল আই অ্যাক্স ইজ এ টল শিপ অ্যান্ড স্টেয়ার টু স্টেয়ার হার বাই and the wheels kick and the wind's song and the white sails shaking and the gray mist on the sea's face and the gray dawn's breaking i must go down to the seas again for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied and all i ask is a windigo day with the white clouds fly and the plants spray and the blooms peon and the seas gulls cry i must go down to the seas again to the vagrant gypsy life to the girls ways and the world's way where the winds like a white night and what i ask is a merry young from a laughing fellow fair rover and quite sleep and a sweet dreams when the long ticks over amra kobita ti porlam kobita ti amra dekhchi je 12 ta mot 4 te 4 te kore line 3 te lekha ache 3 te 12 ti line lekha ache amra sei chonde jabo na আমরা আসছি এবার কবিতায় সেগুলো তোমাদের পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে সঙ্গে আমরা সেই কবিতায় আসবো কবিতা লাইন বাই লাইন মানে করবো এবার আমরা 
I must go down to the seas again. Kobi bolche, ami abar jabo. Ami abar jabo. Orthat kobi kintu gye chhe na ek bar. Tini kobi abar chhe bolche, ami abar jabo. Kothai seas again. Orthat swamudre jatra hai, ami abar aage jabo. Abar jabo. To the lonely seas and the sky. To the lonely sea. Mane ekha swamudro. Swamudro. एक समुद्र था समुद्र एक एक रकम था जन समुद्रता विशाल एक आकार समुद्र साधारण सबाई समुद्र आकार विशाल परिमाण था समुद्र एकाई था जो नाविकरा तरह से समस्त जहाज़ नहीं जाए तक शुद्म जो एकाई थे निजे एकाई थे तक मन है जान समुद्रता एक एंड द स्काय शुद्ध आकाश समुद्र था नाविक जो जहाज़ एवं ऊपर शुद्ध आकाश था तक ही मन है एक कृत्यता जे समुद्र जान एक आखने शुद्ध राजा एंड वाल आई एक्स इज ए टल शिप एंड स्टार टू स्टेयर हार बॉय स्टेयर हार बॉय एंड वाल आई एक्स एक्स मान जिज्ञासा एखे कवि चेहे कवि एखे बोलते चेहे हमें समस्त किचू चाह ये जत्रार जो एकाकृत जत्रार जो हमें समस्त किचू चाह ती चाहिए ए टल शिप टल टल मान हम लम्बा क्योंकि कवि एखे बोझाते चेहन लम्बा जहाज़े प्रयोजन चाहिए चाहिए दृढ़ शक्त रक्त एक जहाज़ एवं स्टेयर हार बेयर हार एक तारा आगे जुगे जेहेतु कम्पास छा आगे नाविकरा से तारा तारा देखे तारा दिक्ट निर्णय करत कि टू स्टेयर हार बै टू स्टेयर हार बने एक जीवंत जड़ बस्तु के जड़ बस्तु के जीव जीवर संगे तुलना करीफिकेशन लाइन आस समुद्रे जो जहाज़ चले तक पथ निर्देश कर द्वारा से पथ दिक्कत एदिक ओदिक घुराते नौका साधारण देखे थी नौका एक दाड़ लागान थके दाड़ा जेदी केब नौकार माथार ओपर जेटा लागान थके दिक निर्णय भाव सरकम भाव एक गाड़ी जे भाव हुईल लागान थके चार चा गाड़ी देखी देखो हुईल से जहाजे लागान थके हावार जो जो हावा बी तक ही हावार गान एंड द्विट सेकिंग समुद्रे सदा फाल तरह जान एक साउंड झाकानी सुनते चेहरे पाल आगे जुगे लंचिंग पाल द्वारा नाविकरा तर जत से पाल गो जान सदा पाले थकतो आगे सिनेमा गो देखी से देखते पा आगे जुगे क्योंकि से पाल गो द्वारा अनेकगुल पाल थकत से सदा पाल जत तो जोरे हावा बोत तो, से पाल गो जान एक कम्पन सृष्टि हतो जान आंदोलित हतो एंड ए ग्रे मिस्ट वन दीज फेस एंड ए ग्रे मिस्ट वन दीज फेस एंड ग्रे डट ब्रेकिंग सकाल बेला भोर बेला डन ब्रेकिंग भोर बेला उठबे से भोर तक से दृश्य टाइम देखो समुद्र मुखे कि समुद्रता के समुद्रे को दिन मुख है ना क्योंकि जीवंत जीव जीव दी चेहन जीवन दी चेहन समुद्रे के समुद्र मध्य 
তার সম্পূর্ণ জীবনটাকে অতিবাহিত করতে চেয়েছেন তিনি সেই সমুদ্রের মুখে যেন দেখতে চাইছে চাইছেন একটা মিস অর্থাৎ ধূসর রঙে একটা কুয়াশা আমরা তারপরে স্ট্যান্ডে যাব আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ अगेन তিনি আবার জোর দিয়ে বলছেন কি বলছেন আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ अगेन আমি আবার সমুদ্রে যাব আমি আবার সমুদ্রে যাব তিনি প্রথম স্ট্যান্ডে যাও বলেছেন দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে যেতে সে বলেন আমি যাবই আমরা সাধারণত বলে থাকি একবার যদি বাবা আমার কাছে পয়সা চায় সেই ক্ষেত্রে যদি না দেয় আমরা বলি নিবই 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 এইভাবে আমরা বারবার বলে থাকি সেরকম কবি মনে যে অদম্য ইচ্ছা সেটাকে প্রকাশ করার জন্য তিনি দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে আবার আসছেন এসে বলেন আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ अगेन আমি অবশ্যই সমুদ্রে যাত্রা যাব ফর দ্য কল ফর দ্য রানিং টাইড বলছি যে রানিং টাইড সমুদ্রের যে রানিং টাইড মানে জোয়ার ভাটা যে রানিং এর জন্য কল আমাকে ডাকছে সেই ক্ষেত্রে ইজ এ ওয়াইল্ড কল একটা ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড মানে বন্য হয় সাধারণত কিন্তু এখানে বন্য না কবি এখানে বলতে চাইছেন যে আমার পাগলামি করা যে টান সেই পাগলামি ডাকটা অর্থাৎ যে সমুদ্র আমাকে ডাকছে পাগলের মতো অদম্য ভাবে আমাকে ডাকছে এন্ড ক্লিয়ার কল এবং একটা স্পষ্ট ডাক আমি যেন শুনতে পাচ্ছি আমার মনের মধ্যে আসছে এবং আমি সেগুলো যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি যে আমাকে সমুদ্র ডাকছে দ্যাট যেটা আমি মে নট বি ডিনাই আমি যেটাকে অস্বীকার করতে পারছি না কি অস্বীকার করতে পারছি না কবি বলছে যে সমুদ্রে যে জোয়ার ভাটা তার ডাক এবং একটা পাগলামি করা একটা ডাক যেমন আমরা যদি সমুদ্রে যাই তাহলে একটা গড়গড় আওয়াজ শুনতে পাব এবং এবং একটা ক্লিয়ার ডাক এবং একটা স্পষ্ট ডাক একটা পাগলামি ডাক এবং একটা স্পষ্ট ডাক যেন আমাকে ডাকছে আমি সেটাকে কোনো সময় অস্বীকার করতে পারব না তারপরের লাইনে আসছি আমরা অ্যান্ড ওয়াল আই আক্স ইজ এ উইন্ডি ডি উইথ ক্লাউডস ফ্লাই উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাই অ্যান্ড ওয়াল আই আক্স ইজ এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাই এবং আমি আরো সমস্ত কিছু চাই এই যাত্রার পথে আরো কিছু কিছু চাই সেই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা উইন্ডি ডে একটা যেমন মেঘ উঠে থাকবে আকাশের মধ্যে অ্যান্ড হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং যেখানে মেঘগুলো সাদা সাদা কালারের হবে আমি তোমরা যদি দেখো মেঘ আকাশে উঠে থাকে সাধারণত সাদা এবং কালো দুই ধরনের হয়ে থাকে এখানে কবি চেয়েছেন সাদা মেঘগুলো যেন আকাশের মধ্যে ভেসে বেড়ায় সেই দিন সেই দিনটাকে তিনি চেয়েছেন যে সাদা যে মেঘ আকাশে উঠছে সেগুলো তিনি চেয়েছেন অ্যান্ড দ্য ফ্লিয়ং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লু স্পিয়ং অ্যান্ড দ্য সিজ গোল স্ক্রাই এখানে বলছে কবি অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অর্থাৎ সমুদ্রে যে ছিটে জলগুলো জলগুলো এবং দ্য ব্লু স্পিয়াম অর্থাৎ যে সমুদ্রের উপরে যে ফ্যানাগুলো হয়ে থাকে এবং দ্য সি গোলস ক্রাই এবং যে শঙ্কচিল সমুদ্রে এক ধরনের চিল পাখি থাকে আমরা যে কোনো পাখি দেখে থাকি কিন্তু সমুদ্রে একটা ধরনের পাখি থাকে সেটা বলা হয় শঙ্কচিল সে চিল চিলের যে ডাক সেই ডাকটা তিনি শুনতে চান তারপরে নেক্সট বেলায় আবার আসবো আমরা তৃতীয় স্ট্যান্ড যাই I must go down to the seas again. তিনি আবার জোর দিয়ে বলছেন আমি প্রথমে বলেছি যে প্রথমবারও তিনি বলেছেন I must go down to the seas again. আমি সমুদ্রে যাব তিনি প্রথমবার বলেছেন যে আমি গিয়েছিলাম কিন্তু আবার আমি যেতে চাই দ্বিতীয় লাইনে তিনি আসছেন এসে বলছেন আমি যেতে চাই তৃতীয় লাইনে তৃতীয় স্ট্যান্ডে তিনি এসে বলছেন আবার আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ अगेन আমি অবশ্যই যাব অবশ্যই যাব যাবই সেখানে তিনি আরো জোর দিয়ে সেটা বলতে চাইছেন যে আমি অবশ্যই যাব টু দ্যাগ্রান জিপসি লাইফ বলতে যাযাবর যে থাকে জীবনযাত্রা তাদের কোন একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে না তারা আজকে একদিন এখানে কালকে একদিন ওখানে এইভাবে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে থাকে তারা এবং শেষ মৃত্যুর কাল পর্যন্ত কিন্তু তারা তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে না এখানে ভ্যাগ্রান জিপসি লাইফ তিনি এক টু দ্য গোলস ওয়ে এবং তিনি একটা যাযাবর জীবন চেয়েছেন তারপর তিনি চেয়েছেন আর কি যে টু দ্য গোলস ওয়ে 
and the wells way where the wind likes the wet at night ekhane ki bolchen to the girls way orthat ki shongko chiler je rasta je rasta ta tini podoshon korchen jehetu samudre kobi cheyechen prothome dikhe bolechen ami chai lonely aka aki shudhu ami ebong samudro ebong shudhu amar naam jahaj ebong ami cheyechi sada akash ta ke सादा मेघ घन आकाश टाइम चेहरे चेहरे पथ प्रदर्शन की पथ से शख चील गतिपथ से गतिपथ टाइम गतिपथ जिन तीन टे जिन शील गर्ल्स वे एंड वाइल्स वे समुद्र से फिर फिर जेदिचे तेम शील पृथ्वी मध्य बोलते हैं ठिकाना दी है जो दूरे जब जो बड़ जैगे जब तर पर बड़ ठिकाना दीते हैं तीन टे जिन तीक्षण छुर मत हावा बोबे तीक्षण छुर मत हावा बोबे क्या छुर मत बोल कवि छुर मत बोल कुर मत हावा बो जो थी ठंडा आबहवा से आबहार मध्य जान जे हावा शरीर रागे तक मन हमारे शरीर केटे चले गल से फार्सनीफिकेशन नेचर फर यूज कर हावा छुर संगे तुलना कर हावा छुर संगे तुलना कर हावा बोबे से गाए छुए जाए जान स्पष्ट भाव बुझते एक हावा बे चले And while I ask, is a merry yarns from a laughing spell rover? Even I am chai. Then I do chai chain. I do both the chai chain. I am chai. Ki chai? The a merry yarn from a laughing spell rover. I am a just so hot nabik chai. I am a man song. I am just so hot nabik chai. I am a kind of to. जेहेतु एखे कवि प्रथम लंडी बोले से क्षेत्र में एक संगी चाहिए कारो समुद्रे जा सब समय रखा पथ निर्दिष्ट कर सम्भव नए तीन शेष लाइन आगे लाइन एक संगी चाह कम संगी चाह संगी रसिक संगी अर्थात सब समय रोमांचकर थे मध्य जान जान सब समय रोमांचकर गल्प गो शेष लाइन चाह समस्त शेष को शांत घूम एवं सूट ड्रीम साधारण समस्त क्ज करार पर फिनीस करार पर शेष करार पर जो घुमाते जा तक सब मन एक प्रश्न थके घूमटा ठीक ठाक है कि ना टायर हो घूम कि साधारण टायर घूमता आसले घूमिए थी टायर पर घूमिए गले से तक स्वप्ने आशा करते कवि शेष लाइने वाले हमें समस्त जत्रा शेष करार पर कि चाहिए शांत घूम एवं एक सूट ड्रीम एवं एक मिस्टर जानी स्वप्न से देखते पाई से कवित फुटे उठिए देखो कवित पढ़ल आशा करी तुम्हारे भारत लगे हमें यह कवित एक वास्तव जीवन संगे कवि एखे तुलना कर सामने धरे रखी 
সেটা হচ্ছে কি কবি এখানে আমরা প্রথম থেকে দেখে আসলে বুঝতে পারবো কবি প্রথমে এখানে একটা জাহাজ চেয়েছে বড় জাহাজ এবং সেটাতে স্টাইল এই জায়গাটাতে কবি বুঝাতে চেয়েছেন আমাদের জীবন এই বাস্তব জীবনের সঙ্গে তিনি কবিতাটা আমার সারমর্মর সঙ্গে যদি মিলায় আমরা দেখতে পাবো যে একটা কবির জীবনে যত কিছু লাগে সেইগুলো কিন্তু এই কবিতার মধ্যে তিনি একটা পার্সোনিফিকেশনের করে বা মেচাফর ইউজ করে তিনি দেখিয়েছেন এই একটা জীবন এবং এই যাত্রার মধ্যে অনেকগুলো মিল রয়েছে কেমন যেমন তিনি বলেছেন একটা বড় শিপস আমাদের জীবনটা অনেক বড় মৃত্যু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের এই স্টার স্টেয়ার অর্থাৎ তিনি একটা তারা পথ প্রদর্শন চেয়েছেন সেইরকমই তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের জীবন জীবন চলার সময় একটা আমাদের একটা গাইডলাইন দরকার অর্থাৎ কেউ হতে পারে তোমার বাবা মা বা বন্ধু বা ফেলো যে কোনো যে কোনো ধরনের ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে যে তোমাকে একটা গাইডলাইন দিয়ে আসবে এবং সেখানে তিনি এখানে যেমন বলেছে চাকার ধাকা ধাক্কা সেই জায়গায় বলেছে তিনি জীবনে অনেকগুলো ধাক্কা আসতে পারে সেই ধাক্কাগুলোকে যে এবং সেখানে সুমধুর হতে পারে জীবনটাকে সেই জিনিসগুলোকে যেমন এখানে আনন্দলিত হওয়া এবং যে নড়ে নড়তে পারে অনেক কিছু তুমি হারাতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমার জীবন তাকে সারফেস ফেস করতে হবে সেই সম্বন্ধে সেই জিনিসগুলোকে তোমাকে জীবনে সেগুলো ফেস করতে হবে এবং সেই ফেস করলে তুমি দেখতে পাবে সকালে যেন তুমি আবার একটা ফ্রেশ জীবন পেয়েছ সকাল করে উঠে তুমি যেন ধূসর রঙে একটা ডন মানে ভোর পেয়েছ তারপরে তিনি এসে নিয়ে আসছেন সেখানে বলছে যে আমাদের যে সমুদ্রে কল তোমাকে সেই সকালবেলা বা জীবনে অনেক কেউ অনেক রকম করে বলবে সেই জিনিসগুলো তোমাকে নোটিস করে নিতে হবে যে কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল তার মধ্যেও তোমাকে জীবনটাকে অতিবাহিত করতে হবে যে যেন ভুল পথের প্রচলিত না হয় সেই পথগুলো তিনি দেখিয়েছেন এবং তিনি এই জীবনে তিনটি জিনিসকে নিয়ে তিনি তুলনা করেছেন হ্যাগ্রান জিপসি লাইট অ্যান্ড গুলস ওয়ে গুলস ওয়ে অ্যান্ড ওয়েলস ওয়ে এই তিনটে তিনটে জীবনকে নিয়ে তুলনা করেছেন যে এই জীবনগুলো কিন্তু অদম্য ইচ্ছা তারা যেখানে খুশি তারা সেখানে যেতে পারে যেতে চাইলে আমরা আমরা চাইবো যে তারপরে তিনি দিয়েছেন একটা মেটার ইউজ করেছেন যে উইন্স লাইক এ লাইক এ ওয়েট নাইট সেখানে তিনি বলেছেন যে আবার এদের যেতে চাইলেও অনেক বাধা বিপত্তি থাকে আমাদের জীবনে সেই বাধা বিপত্তিগুলোকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে এবং আমাদেরকে সঙ্গী হিসাবে একটা নিয়ে নিতে হবে একটা ভালো স্বপ্ন যেটা আমাদের কাজের শেষে যেন আমরা শান্তভাবে ঘুমিয়ে আমরা যেন নিতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে একটা ভালো জায়গায় আমাদের ভালো স্বপ্ন স্বপ্ন পূরণ হবে এই বলে কবি এই কবিতাটি লিখেছেন আশা রাখছি যে ভালো লেগেছে তোমাদের যদি তোমরা ভালো লেগে থাকে লাইক দিবে এবং আমি আসি যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আছে সেইগুলো ছোট্ট ছোট করে বুঝে দিতে তোমাদের তোমরা আশা করি পড়েছো রিডিং করেছো আমি চাইছি এখানে নন্লি মানে জানা আছে আই মাস্ট গো ডাউন আবার পড়ে আমি ওয়ার্ড মিনিংগুলো যেগুলো না হয়তো কারো অসুবিধা হতে পারে বা কারো সবাই পারতে পারো তার মধ্যে আমি যারা হয়তো পারবে না তাদের উদ্দেশ্যে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আ to the lonely sea and the sky and all i ask ask mane ekhane jiggasha kintu ekhane jiggasha na ekhane tini cheyechen tall ship tall ship mane hocche eta chokto bokto jahaj mane je jahaj ta dur gelo thik thik thak thakbe steer mane pot podorshok taba hoes mane chaka Wills and the wind songs and the white sails settings. Sails means what? Pal. Je no car pal. Gure means dushor. Mist means what? Kuasa. Sea space or that samudra mo. That means John. John means what? Bhorvela. 
তারপরে আমরা সেকেন্ড স্টেজে আসি সেখানে আমরা দেখতে পাবো আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ বে ফর দ্য কোল ফর দ্য রানিং ট্রাই রানিং ট্রাই মানে প্রবাহিত হওয়া জোয়ার ভাটা যেটা জোয়ার ভাটা বলে থাকি আমরা ইজ এ ওয়াইল্ড কোল ওয়াইল্ড মানে হচ্ছে বর্ণ কিন্তু এই যে এটা এখানে কবি বলেছে পাগলামি ডাকটা যে পাগলের মতো ডাকটা সেটার সঙ্গে তিনি বলেছেন এ ক্লিয়ার কোল দ্যাট মে নট বি ডিনাইড মে নট বি ডিনাইড মানে অস্বীকার করা যায় না এন্ড ওয়াল আই অ্যাক্স ইজ এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং এন্ড দ্য ফ্লং স্প্রে ফ্লং স্প্রে ফ্লং স্প্রে মানে হচ্ছে ফ্লং স্প্রে ফ্লং স্প্রে মানে হচ্ছে কি সেটা স্প্রে মানে সেটা সাধারণত বলা হয় সেটা নো যে জলের রশ্মি সেটা সেটা নো সেটাকে বলছি আমরা ছিটকে পড়া ছোট ছোট জলের যে রশ্মি গুলো সেটাকে ছিটকে পড়া বলা হয় স্প্রে ব্লন স্পিয়ম ব্লন স্পিয়ম মানে হচ্ছে ব্লন ব্লন মানে হচ্ছে হাওয়া এবং স্পিয়ন মানে হচ্ছে সমুদ্রের যে সাদা সাদা ফেনাগুলো সমুদ্রে আমরা যখন দেখব যখন জোয়ার ভাটা হয় তখন কিন্তু সাদা সাদা ফেনাগুলো সাইডে এসে লাগে সেই বলে স্পিয়াম এই ফেনাগুলো কথা বলছে সিগলস গলস মানে বলছে সংকোচি যে সমুদ্রে এক ধরনের পাখি থাকে সেটাকে বলা হয় সিগলস ক্রাইম এখানে ক্রাইম মানে এটা হচ্ছে যে ডাক এখানে কবি ডাক বলেছে বা কান্না ধরে নিতে পারো এক ধরনের আমরা কাজলেও এক ধরনের ডাক মনে করি সেটাকে আমাদের কাছে সেটা কান্না মনে হলেও সেটা কিন্তু সেই তার সঙ্গীকে ডাকছে সেটাকে বলে ক্রাইম তারপর লাস্ট স্টেজে আমরা আসি আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ দ্য গেম টু দ্য ভ্যাগ্রান্ট ভ্যাগ্রান্ট এবং জীব সিলাই অর্থাৎ যাযাবর জীবন যাপন জীবন যাযাবর জিপসি শঙ্খচিলের যে রাস্তা যে কোনো জিনিস এই যে যাযাবরি হোক না কেন বা শঙ্খচিল হোক না কেন বা হোয়াইট অর্থাৎ তিমি ওয়ে অর্থাৎ তাদের কিন্তু একটা রাস্তা আছে যে যেখানে যাক না কেন যে কোনো জায়গায় যেতে গেলে রাস্তার প্রয়োজন সেই জন্য তিনি এখন ওয়ে ব্যবহার করেছেন মানে হচ্ছে যে ধারালো বা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ছুরি নাইক মানে আমরা সাধারণত জানি তীক্ষ্ণ ছুরি ইজ মেরি ইয়ন ইয়ন মানে হচ্ছে গাজা খুরি গল্প যেমন আমি এই করলাম ওই করলাম আমরা সাধারণত বলে থাকি ছোটবেলায় আমরা সাধারণত বলে থাকি আমি এই করেছি বড় হয়ে আমরা সেই গল্পগুলো শোনাই কিন্তু গাঁজা করি গল্প আমি এখানে গেলাম আমি ওখানে গেলাম আমি এত টাকা ইনকাম করলাম আসলে আমাদের ইনকামের বয়সটা প্রথমে শুরু হয় বড় হয়ে কিন্তু বলা হয় যে আমি এত টাকায় আমার জন্ম হয়েছিল ছোটবেলায় সেই সময় তো গাঁজা করি গল্প যার কোনো বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকবে না ভারী করে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাকে কিছু বলতে পারি না বা তার কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি না কিন্তু এখানে তিনি চেয়েছেন এরা যে হাসি মুখ থাকবে লাফিং ফেলের ওভার অর্থাৎ তার মুখটা যেন সবসময় হাস্যকর মতো থাকবে সে একটা রোমাঞ্চকর গল্প বলবে সে গল্প যেন গল্পটা কি হচ্ছে মিথ্যা কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে গল্পটা যেন সে সত্যি কথা বলছে আমরা যে কোনো সিনেমায় সেই কমেডি গুলো দেখতে পাই আমরা দেখবো সেই সিনেমা একবার সত্যি সত্যি মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু সে কিন্তু তার মুখ দেখে আমরা যদি ফেসটা দেখি তাহলে দিয়ে বুঝতে পারবো না সে সত্যি বলছে বোধ হয় সেই ধরনের যিনি ফেলের ওভার চেয়েছেন সঙ্গী ওয়েট স্লিপ অ্যাট দ্য সুইট ড্রিম হোয়েন দ্য লং হোয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার অর্থাৎ ট্রিক্স ওভার মানে হচ্ছে যাত্রা সমুদ্রের যাত্রা শেষে যাত্রা ওভারটা যাত্রাটা শেষ করেছে সেই যাত্রাটা কিন্তু ট্রিক্স মানে ওভার সমুদ্র সেই আমরা সেই ওভার আজকে এই কবিতাটি আমরা এখানে শেষ করলাম তোমাদের কারো যদি অসুবিধা থাকে তবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে 
আমার পার্সোনাল ফোন নম্বরে ফোন করে জানতে পারো আমি সেই উত্তরগুলো দিতে বাধ্য থাকবো আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমি এখানে শেষ করলাম